放心吧，林姐，周总的病我已经搞定了。听完我女儿发烧，我脱不开身，多亏了有你替我去见周总，太感谢你了，夏夏。后面姐一定给你介绍个帅哥男朋友，赶紧回房间休息吧。帅哥男朋友。现成的小帅哥吗？小帅哥。总裁，怎么在我床上？周总，跟我们合作愉快。听说周总很能喝，你被灌了不少酒吧？你谁啊？我是丽姐给你介绍的对象呀。我辛辛苦苦找的工作不就没了吗？不行，绝对不能让他知道。嗯嗯你怎么这么晚才回来？嗯，昨晚去见了客户，酒喝的太多了，所以直接在酒店休息了。那我的助听器呢？不是让你拿去帮我修了吗？啊。是昨晚接客户的时候不小心弄丢了，助听器弄丢了，你让我怎么出门啊，苏夏？自从你入职天泽集团，对我的事情越来越不上心了。怎么会呢，秋秋？秋秋。我们都是因为先天听力障碍被遗弃在孤儿院的。我们一起在孤儿院长大，离开了孤儿院之后，我们又住在了一起。嗯，就是我唯一的亲人，你的事情在我心里肯定是第一位的。嗯，那这样吧，你先用我的助听器吧，反正我昨儿也听得见，不碍事的。嗯。哥，一天之内给我找到这个女人。哪个女人这么大胆？睡了我们总裁，还敢一声不吭的跑了？喂，周总，昨晚给您留好的订购方案，您看什么时候方便给您送过去呢？哎，您放心，给您的一定是最低价。嗯，我哥哥，您好。这个声音，你苏香，这已经是这个月第三个被开除的总秘了吧？听说他上班的时候老往总裁身上靠，总裁最不喜欢这种心术不正的女人，马上让人事部把他给开了。还好我早上溜得快。不然被开除的人就是我了。总裁来了。h 
好帅啊！哇，顾东好帅啊！顾总为什么朝着我走来了？不会昨晚的事情被发现了吧？看不见我，看不见我，看不见我，看不见我，看不见我，看不见我。你叫苏相、啊。是的，顾总。那个，不好意思，我把工牌弄掉了，真麻烦你送过来了。你昨晚去哪儿了？顾总，你问这个做什么？我不想再说第三遍，回答我。昨天晚上在哪儿？我我一直在家呀。你不在紫金酒店？顾总，紫金酒店那种高档的地方，我怎么消费得起啊？昨晚那个女人带着助听器，应该患有听力障碍，但这个苏夏没有带助听器，却能对答如流，难不成真是我弄错了？顾总，你还有什么其他的事情吗？收拾好你的东西，去秘书室报道，顶上总秘的位置。嗯，我，总秘。可是我不想当总秘啊！夏夏，你傻呀？多少人挤破脑袋想当总秘呢？你居然还不想？俗话说得好啊，伴君如伴虎。话虽如此。但是总秘工资高呀，比你现在起码翻一倍，翻倍。嗯、走了，兄弟们。总，你找我有什么事吗？我有这么可怕吗？为什么你每次看到我都这么惊慌，做贼心虚？啊、嗯，没有，顾总，嗯，你误会了，跟同事们搞成的活阎王睡了，我弄不惊慌吗？下周我们和邹氏有一个联谊晚会，你收集好素材，剪个宣传视频出来。顾总，我可能胜任不了这份工作。啊，我右耳失聪，对于音效没有那么敏感，所以我怕剪出来的效果不太好。你也患有听力障碍。你也患有听力障碍，顾总，我一直有听力障碍啊。不过我保证，绝对不会影响平时的工作的。嗯，声音像昨晚那个女人，还都患有听力障碍，这世上真的会有这么巧合的事情吗？昨天晚上你究竟在哪儿？我一直在家呀，顾总。这么紧张，我是不是可以理解为你这是说谎的表现？啊，顾总，我只不过不明白你为什么一直在不明白。需要我提醒你多一些吗？完了完了，看来他已经知道是我了。开除就开除吧，否则我迟早被吓出心脏病。顾总，你让我找的人，我我已经找到了。不是他。走了。谢谢谢谢谢谢，还好穿错竹篮的寝室，吓死我！苏小姐，您不用害怕，我们顾总这次来只是为了确认一件事情。昨天晚上是不是去过紫金酒店了？我，这是你的东西，对吧？没错，是我的。你的东西掉在酒店房间，那天晚上是我喝醉了，才发生那样的意外。虽然我对你没有感情，但我会对你负责的。天泽集团总裁苏小姐，您可以仔细考虑考虑，我们顾总可以满足您一切需求。那我们就先走了，顾总走过去的是顾总，应该不可能。顾总名下豪宅无数，怎么可能来我们这种保护小？笑笑，我们今天晚上去吃火锅吧。我跟你说，你随便吃，姐有钱，我升职加薪了，我们以后再也不用为房租发愁了。嗯，我。
粉们了，秀秀。你难道还在为朱婷气的事情生气、啊？哎呀，对不起嘛，我真的不是故意的。那这样，等我下个月发工资了，我给你买一副更好的，好不好呀？我没有生气。你昨晚在哪个酒店？啊，我我我在紫金酒店。怎么了，秀秀？你怎么突然问起这个了呀？没什么，我就随便问问。所以昨晚跟顾明泽发生关系的人是苏夏。但他把我的助听器落下了，所以让顾明泽误以为是我。那走吧，秀秀，那家火锅店生意特别火爆，我们去晚了就没有位置了。我今天没胃口，不想吃。嗯，对了，我想跟你说件事儿。嗯，我准备搬出去跟我男朋友一起住。秀秀，你有男朋友了？这件事我怎么不知道？你什么时候有的？苏夏，你什么意思啊？是觉得我在撒谎吗？难道因为我双耳残疾就没有和普通人一样享受爱情的权利了吗？你自己不也有一只耳朵听不见？说到底，我们都是残疾人。我没有，秀秀，我只不过是担心你被人给骗了。你执意要跟他搬出去住，你了解过他是什么样的人吗？他是开公司的大老板，很有钱，对我也特别好，怎么可能骗我？嗯，那他开的什么公司？我帮你查查他资质怎么样。这年头装有钱骗感情的坏人多了去了。苏夏，你是犯人呢！从小到大，你总是压我一头。从孤儿院出来后，我因为残疾找不到好工作，每次回到孤儿院看院长，院长挂的都是你。你有考虑过我的感受吗？我再也不想看别人的白眼，也不想要你的施舍了。现在，我好不容易找了个好男人愿意养我，你还一个劲儿的怀疑我。你就这么见不得我好吗？没有，没有，秀秀，你先别生气，你真的误会我了。我怎么能不希望你过得好呢？我只不过怕你太单纯了，被人给骗了。那这样，既然你执意要搬过去，我送你过去，至少也要让我看看这人靠不靠谱吧。不行，不能让他陪我过去。要是让他见到了顾明泽，不用了，等时机成熟，我会安排你们见面的。可是嘛，就苏夏，你要是再这样。我就真的生气，一辈子都不理你了，好吗？好吗？我不说了还不行吗？秀秀，你就别生气了嘛。我们呀是一辈子的好闺蜜，你可不能不理我。苏夏，你别怪我，人不为己，天诛地灭。你好歹还有一只耳朵能听见。我一个双耳失聪的残疾，顾明泽是我唯一可以改变命运的机会，我必须牢牢抓住。苏小姐，请。欢迎苏小姐，欢迎苏小姐回家。苏夏，这文件过多急啊，赶紧送过去。啊，好，来了。一会儿有个会议，记得盯着点。周总，啊，累死了。把这些文件整理好，拿给顾总。把一份企划部的记录报告送过来。是，顾总。苏小姐，这是您的卧室，旁边还有为您专设的衣帽间。如果您有任何需要，在我不在的时候，您都可以吩咐他们。知道了，陈特助，你们先下去吧，我想休息会儿。对了，苏小姐，等我们顾总回来，他还要送您一份礼物。好，我会在家等他回来。我终于出人头地了，苏夏，我再也不用当衬托你的绿叶，仰仗你的鼻息生活了。累死我了
，这翻倍的工资，有一半是精神损失费吧？嗯，糟了，我还说要去给秀秀买助听器，给她一个惊喜呢。顾总，苏夏秘书做起事儿来还是非常认真的。哦，对了，顾总，你让我给苏小姐预定的助听器已经到货了，我现在去取吗？不用，我亲自去。这是我们店里最新款的，而且它是白色，特别可爱。这个呢，是我们店内最好的一款。虽然价格贵了点儿，但它各项性能都是最精确的，而且还能隐形。昨天就有一位先生直接下单预定了两副，他马上就要来取货了。大不了这个月的日子过得紧一点。既然我说了要给秀秀配新的助听器，那就要给她买最好的。帮我包起来吧。好嘞，小姐。助听器可不比其他的日用品，确实呀，不能亏待自己。其实我的还能用很久，这个呀、啊、是给我朋友买的。哎呀，您对您朋友真是太好了。那当然啦，我们从小一起长大的，虽然不是亲人，但是胜似亲人。当您朋友真好。哎，小姐，方便留一下您的联系方式，如果之后有任何售后问题，也好直接联系。谢谢。你到底是谁，顾总？你怎么在这里啊？你叫苏夏，为什么要在上面写苏秀秀的名字？那我帮我朋友买助听器，我肯定要写我朋友的名字呀。你也认识苏秀秀？难道顾总也认识秀秀？他是开公司的大老板，很有钱，对我也特别好，怎么可能骗我？秀秀说。谈了一个有钱的男朋友，难道？没想到又是一个叫苏秀秀的客户。这个月光是我接待的客户就遇到三个。这是您预定的助听器。谢谢。苏秀秀的确是个很常见的名字，应该只是重名了。肯定是我想多了。秀秀如果真的是顾总女朋友，怎么会不告诉我呢？顾先生，苏小姐，那二位慢走啊。嗯。嗯，顾总，我帮你拿着。给你的。你别多想啊，我也想让你能更好的工作。顾总，其实我自己有的，只不过最近借给别人了。我，顾总，这个该不会要从工资里扣吧？你再啰嗦。我就从工资里扣。嗯。苏小姐，顾先生回来了，你们先下去吧。顾先生，您终于回来了。我见您用的都不是配套的，所以给你买了副新的助听器，换上吧。谢谢你，顾先生。我从小到大都没有被人这样关心过。我从小因为双耳失聪被遗弃，在孤儿院也处处遭人嫌弃，从来没有感受过温暖。直到遇见您，我才知道原来这个世界也可以很美好。早点休息，我先回房了。我真的很感激你可以收留我。从现在开始。你就是我唯一的依靠了。我们那天只是个意外，我对你没感情，我能补偿你的只有物质上的补偿。顾明泽，只要我在顾家一天，我就不信你永远能拒我于千里之外。笑笑，你什么时候有空呀？我给你准备了一个惊喜。笑笑，这里有一份顾总要的文件，快送一下。来了。我要这上面两套高定，苏小姐穿的话一定很好看，我这就为您去预约。
清晰。苏夏，你还想高高在上的给我施舍东西吗？你做梦。脏了，该不会是要误会我想勾引他了吧？顾总，我就是看这办公室的温度有点低，担心你。担心我？嗯。你知道我为什么要换秘书吗？嗯，知道知道。您放心，我对你绝对没有非分之想。他们说喜欢同事就跟在古代宫里打地时一样，我非常赞同这种想法。这话都从哪儿听来的？顾总。你要是没有其他的事的话，我就先。等等，晚上陪我参加一个饭局。顾总，自您接管天泽集团后，便稳坐业内第一，真是让人佩服啊！来，我敬你。林总，我跟你喝。<笑>顾总，您又换新秘书了。这事儿。我有所耳闻，之前的秘书不知道天高地厚，居然敢把主意插在顾总的头上。不过、啊、像顾总这样的青年才俊，有这么多的姑娘惦记，是、啊、很正常的事情吗？顾总，我敬您一杯。日后的生意还仰仗您多多关照我们。王总，我替顾总跟您喝。你怎么把酒水当水喝？顾总，我是你秘书嘛，给你挡酒是职责所在嘛。悠着点，少喝一点，我有事儿、啊。林总，王总，我再敬你们一杯。小苏啊，嗯，酒量不错啊，<笑>这总秘可不是随便哪个人都可以当的。我劝你，还是要守好本分。可别靠顾总上位啊！我明白的，林总。不过，我倒是不反感和下属后进一些。<笑>林总，王总，你你们想干什么？<笑>小苏，我们跟顾总可是很熟的。你要是想在他这里长时间的干下去，我不过是一句话的事。王总。天泽有自己的一套人事调动制度，我能做的，就是做好自己分内的工作。<笑>天真，只要你陪我们哥俩一晚，我们肯定会在顾总面前替你多说两句好话。你们这样做太过分了，我可是顾总秘书，你们这样做未免太不把天泽集团放在眼里了吧？我说你可真是没有眼力见儿。虽说你是顾总的秘书，但是。众所周知，顾总换秘书就如同换一件衣服一样简单，也算了一根葱。<笑>我劝你啊，不要不识抬举。一个是合作伙伴，一个是谁都能够取代的秘书。你觉得顾总会选择你吗？他我能自己选择，就算离开天子，我也不会让你们随意欺负。选择，就凭你一个连工作都要带着助听器的残疾人，我倒是想看看被天泽集团开除了以后。还有哪家公司敢收留？识时务者为俊杰。以后要是在天泽集团待不了了，只要你让我满意，兴许我会给你个机会。贱人，你是不想活了？顾顾林总，林总，怎么回事？顾总。这个小秘书不懂事，还想搅和我们的生意，我们正想替你调教调教呢。顾总，没有，是他们。没错，顾总，除了谈生意，居然没有一点眼力。我跟老林只是喝醉了酒，开个玩笑而已，没想到他居然当真了。老，清醒了吗？老，清醒了吗？顾总，你肯定是误会了。我知道不该在您的局上乱来，但我可绝对没有跟您过意不去的意思。你可是知道我对您的一片诚意。对呀、啊，顾总，我和王总对您向来都是尊重有加。
办不着，违了个秘书伤了和气啊！你也经常换秘书，我看他还没有之前的那个秘书会说话做事。我想，顾总，你要不了多久又该换秘书了。王总，你觉得怎么样？我就说嘛，顾总怎么可能因为一个女人跟咱们哥俩生气？我看这个女人真把自己当成一个人物了，也就是顾总大发慈悲，赏你当一个总助。就凭你这样的残废，出去别说找一份工作了，就算想找一个男人，恐怕都费劲。我跟老林只是开个玩笑而已，我们怎么真的可能看上一个废物？虽然我身有残疾，但我的灵魂是完整的，不像你们那些肮脏透了。顾总，您瞧瞧。他完全不具备一个秘书的职业素养，出来应酬客户，半点委屈都受不了。留下他，迟早要坏了你的大事啊！你们还真是为我着想啊！<笑>顾总这就打电话给人事部了，就等着被开了吧你！开除就开除，我才不受这窝囊气呢！陈果，通知下去，取消王氏和林氏的所有订单，以后永不合作。取消王氏和林氏的所有订单，以后永不合作。不是，顾总，你什么意思啊？我们的合作可刚刚开始啊！我们天泽集团有专门针对女性用户的产品，像你们这种不尊重女性的败类，没资格和天泽合作。此时的顾总，好像一个散发着光芒的英雄啊！苏三，你肯定是喝醉了，你给我清醒一点。醉酒的急，居然把身份证给带走。不过还好苏霞没在家，否则他又要唠叨的追问个没完了。那不是顾明泽的车吗？他怎么会来这儿？你既然不能喝酒，就别喝那么多。我是你的秘书，我不替你喝，谁替你喝？我得好好工作，赚好多好多钱。所以，你千万不能开除我，我真的一点儿也不差你的身子。<笑>我无缘无故开除你干嘛？你家住几楼？虽然你看着冷冰冰的，但你人还怪好的嘞。你真这样觉得？苏夏和顾明泽怎么会搞在一起？难不成我顶替苏夏的事情被发现了？这种感觉和那晚为什么那么像？苏夏，你好样的！不，我好不容易得到了这一切，苏夏，我绝不可能让你抢走。顾明泽到底知不知道我顶替苏夏的真相？不行。我得想办法试探一下。谁允许你进我房间的？顾先生，为什么你就是不肯接受我呢？既然我都在顾家住下了，这不就代表我已经是您的女人了吗？我跟你没有任何感情。感情是可以慢慢培养的，况且我们已经发生过关系了呀。我相信以后会越来越和谐的。苏秀秀，那晚跟我发生关系的女人，真的是你吗？那天晚上，真的是你跟我发生关系的吗？顾先生，那晚在紫金酒店的人的确是我呀，否则我的助听器怎么会落在酒店？的确，助听器和保修卡上的名字是苏秀秀，不是苏夏。我知道了，顾先生，是不是因为我双耳失聪是残疾，所以您嫌弃我？我也不希望我是个残疾人，可是当初是您给我希望，现在您要收回去吗？这跟残疾没有关系。那天晚上。确实是个误会。我能给你的，只有金钱。可是我和你在一起，不是为了你的钱。拿着吧，你要喜欢这个房间的话，你就睡这儿，我去隔壁屋睡
。看来顾明泽还不知道真相，肯定是苏夏在勾私勾引顾明泽，他才会对我这么冷淡。为什么在我生活就要好起来的时候，你偏偏要横插一脚？既然如此，苏夏，你就别怪我不念旧情了。喂，林瑶，上次你不是说想要组织一场高中同学聚会吗？我觉得这个提议不错，不过你可千万不要忘记通知苏夏呀。总，您找我。通知紫金酒店那边，把我那天去酒店的监控画面给调出来。顾总，你是怀疑？我只相信证据。好。对了，让苏夏来我办公室一趟。好。怎么一点儿也想不起来了？不过，应该没有发酒疯吧？毕竟顾总也没喝多呀，应该不会因为我乱来的。嗯，算了算了。站门口干嘛？进来。顾总，你找我，是有什么工作上的指示吗？顾总。嘴怎么了？上火了吗？都是拜你所赐。苏秘书，你昨天晚上做过什么事情？你都忘了？天哪，这不会是我挠的吧？完了完了，工作又保不住了。工作，真的非常抱歉，我喝多了容易控制不住自己。您生气我也很能理解的。顾总，假如您觉得我不能胜任总秘的职务的话，不如您把我调回企划部。你想调回企划部？不管在天泽哪个岗位，我都很满足。只不过我喝多了以后挠伤了您的嘴，我真的很过意不去。挠伤的，不然呢？当然不是，我上火。顾总，那上了。把资料整理出来，今天上交。没问题。等等，那灯是你换的。嗯。我看你经常熬夜加班，眼睛容易疲劳。这个灯光很柔和，舒服的。行，出去吧。苏夏，哦，当年你可是全校第一考上的大学，这如今呢又在天泽集团工作，以后啊说不定还能当上个小组长呢。要不咱们喝一杯？哦。我喝多了容易失态，我前天晚上还因此闹出点笑话来，我就不喝了吧，我不想耽误明天的工作。你看，这好不容易出来一趟，你满脑子怎么想都是工作呀？这不知道的还以为你在集团管多少人呢。没有，我只不过想做好我分内的事而已。顾总，没想到苏秘书也在盛和酒店，要不要去打个招呼？不用，先去跟向总见面。林瑶，你别劝酒了，还是工作要紧。毕竟天泽集团不是随随便便就能进去的。当年啊，我看苏夏就是个可造之才，虽说有这耳朵听不见，却从未抱怨过生活。如今看来，也确实没有让我失望。其实没有大家说的那么夸张，我只不过是给老板打工的普通人而已。周老师，谢谢你当初对我的栽培跟照顾。这样，我以水代酒，敬你一杯。我们这些同学当中啊，就属苏夏最有出息了。没有没有，大家都很不错。看倒是未必呢。虽说你们在老师眼中都同样优秀，不过看外来的发展，苏夏的确要突出些。周老师，您忘记了吗？咱们班还有个叫苏秀秀的同学呢。苏秀秀，秀秀要来了吗？我这几天因为一直联系不上秀秀而担心她呢。哦，我想起来了。苏秀秀就是当初经常跟在苏夏身边那个女同学，是吧？嗯，周老师您真是贵人多忘事啊！当年眼中只有苏夏一个好学生，我记得我苏秀秀也很正常。各位，好久不见了，好久不见了，这是苏秀秀。天哪，苏秀秀的变化也太大了吧！我记得她之前总是戴着口罩。
，捂得严严实实的，坐在角落。先出门带保镖，你这排场都快赶上大明星了。秀秀，你终于来了，快坐吧。秀秀，我这几天一直给你发消息，你为什么不理我呀？实在是太忙了，没有时间看手机。秀秀，我之前不是一直说等发工资就给你买助听器的吗？看，这是市场上最好的助听器，你试试。苏夏，嗯，来参加同学聚会你也要扫兴，你就这么想让别人知道，我连助听器都需要你帮我买吗？秀秀，我没有那个意思的。我不是弄丢了你的助听器吗？那我肯定要负责任的再给你买一个呀。再说了，秀秀，我们不是最好的朋友。可是现在我不需要了。秀秀，你这是什么意思？你还听不明白吗？我是说，我不需要你高高在上的施舍了。施舍？这些年我对你的好。在你看来就是施舍吗？难道不是吗？当初在孤儿院的时候，你凭着对我的施舍，赢得了院长的喜爱。念书时呢，又故技重施，让老师和同学们都对你赞赏有加。苏夏，你太虚伪了。秀秀，在你眼里，我是这样的人吗？苏秀秀，你这就做的有点过分了。苏夏是真心实意对你好。当初你的成绩在班上垫底，他想尽办法为你提升，这些你都忘了吗？对呀、啊，苏秀秀，苏夏对你的好是有目共睹的，是你太敏感了吧？你看看你们现在的表现，不就刚好印证了我的话吗？苏夏是什么样的人，我比任何人都清楚。当初是我人微言轻，没有办法才接受你的施舍。可今时不同往日，苏夏，你如今在我之下。现在应该是你苦苦祈求我的施舍了。天哪，这不就是传说中不限额的黑卡吗？黑卡可不是有钱就能办的。我敢说，整个金海黑卡的数量不超过十张，我还是头一次看见呢。顾总，怎么了？顾总，顾总，好、嗯。顾总，酒店投资的事情，还劳您多费心。对。这个项目我很感兴趣，真的吗，顾总？嗯，太好了。对了，顾总，咱们酒店藏有九六年的白马葡萄酒，您可一定要尝一尝啊！哦，那我买两瓶，帮我送到楼下包厢。哎，顾总，咱们都是合作伙伴了，根本不用您掏钱，我直接叫人帮您送到楼下。行，那便多谢了。就是不知道顾总要将这个酒送给谁呢？他姓苏，就说是我送给苏小姐就好。好嘞，顾总，听见顾总说人的话了吗？立马去办。秀秀，你现在混的也太好了吧！秀秀，你现在在做什么呀？居然连黑卡都有！这张卡呢，是我男朋友给我的，他心疼我，所以平时呢让我在家休息。今天他知道我要来参加同学会，特意嘱咐我带着这张卡，所以今天的消费呢，都算在我的账上。秀秀，你男朋友对你可真好，不像我那个。你发达了，可别把我们给忘了。是啊，秀秀，你恐怕是我们学校历届以来最有出息的那个了。不过，你男朋友究竟是金海的哪个大人物啊？我男朋友他，还是不说了。今天来参加同学会，我想低调些。哎呀，大家就别继续追问了。秀秀不想说呢，他肯定就是想低调，不想炫耀，是不是？苏夏。虽然当年你虚伪的拿我做你的陪衬，不过我还是念及小时候的旧情。只要你肯为当年的事情向我低头认个错，所有的恩怨，我可以一笔勾销。秀秀，你现在让我越来越陌生了。陌生？我再也不是那个只敢低着头的苏秀秀，也不是那个能被你轻易比下去的苏秀秀。我现在成为了人上人。而你还是这个社会的最底层，你当然觉得我陌生。苏夏，秀秀现在就是比你有本事。我要是你，早就乖乖认错了。我问心无愧，我凭什么认错？秀秀，这个三六九等是你自己划分的，我可从来没有看清过你。苏夏，收起你这副虚伪的嘴脸吧。
。哎呀，好啦，你们都是同学，况且又是同一所孤儿院出来的，理应相互帮助才是，何必搞得这么难看呢？大家好不容易出来聚一次，别聊这些不开心的了。打扰一下，这是给你们包厢的白马葡萄酒，九六年典藏版。白马葡萄酒还是九六年典藏版？我听说一瓶被炒到了十几万美元呢。这么贵，还买两瓶？谁啊，这么好？这还用问吗？肯定是我们秀秀呗。知道这酒是给谁的吗？他们是给苏小姐的。苏小姐，苏小姐不就是我们秀秀吗？还真是秀秀啊！这位是苏小姐，放在面前吧。可是苏夏也姓苏啊，周老师说的没错，我们这儿可有两位姓苏的人，究竟是谁买的呢？你这还用问吗？肯定是我们秀秀啊！你看苏夏从头到脚那股穷酸味儿，她还能买得起白马葡萄酒？林瑶，我从来都没有得罪过你，你为什么说话如此刻薄？这葡萄酒的确不是我买的，哼，我就知道。秀秀，你对我们可真好，居然给我们开这么贵的葡萄酒。何言，没让人准备葡萄酒啊，两瓶酒而已，又不是什么稀罕玩意儿。开了吧，让大家都品尝品尝。哼，对了，不过你就算了。这名酒啊，要细品。我想你应该没有这种品鉴能力吧？这酒不是苏小姐买的，而是我们副经理嘱咐我送给苏小姐的。不知道这包厢内居然有两位苏小姐，所以在没有确认究竟是送给哪一位之前，我不能开这酒。这盛和可是金海数一数二的高星级酒店，我听说他们最近还拉了金海入室入股，这未来肯定是会越做越大的。盛和的副经理专门叫人送了一瓶白马葡萄酒，这是最高的待遇了。谁这么大面子啊？那到底是送给苏秀秀还是苏夏？这。这用眼睛就能看清楚的事情，你还在这犹豫再三？我们秀秀站在这，就是贵太太的气质，你还不赶紧开酒？我们秀秀的时间可是按分钟算的，你耽误这么久，是不准备在这干了吗？要不你还是先去确认一下吧。苏夏，这个时候用得着你来逞强吗？两位苏小姐，我已经问清楚了，这酒是要送给。这酒是要送给我，都跟你说了，只有我们秀秀才配得上盛和副总经理亲自送酒的礼遇。现在也问清楚了，不过你既然要替他出头，那你也替他一起跟秀秀道歉吧。林瑶，你不要欺人太甚，你们都搞错了。我刚刚跟副经理确认过了，这两瓶白马葡萄酒是要送给苏夏小姐的。怎么可能？我看你跟苏夏是一伙的吧？就因为他替你说了一句话，你便撒了这么大一个谎。这撒谎的后果，你担待得起吗？我跟苏夏待了这么久，可从来没听说过他还认识什么能送给他白马葡萄酒的人物。苏夏，你该不会是嫉妒我现在过得比你好，然后就伙同这个服务员陪你一起演戏？他早就被你收买了吧？我跟他就不认识。谈什么一起演戏？苏秀秀，你空口污蔑我，我们二十多年的情谊，你难道一点都不在乎了吗？顾总，今日能和您达成合作，实在是我的荣幸。不知您有没有时间？我想请您参观一下我们的酒店。不必这么客气，我自己四处看看就行。行，好的，顾总。顾总，紫、嗯、金酒店那边让我过去一趟。行，你先过去吧。好。来，顾总。哼、嗯，合作愉快。我们二十多年的情谊，你难道一点都不在乎了吗？苏夏，从孤儿院你分走所有人的目光，从你高高在上的施舍我东西时，我们之间就再也没有情分可言。他说这瓶酒是酒店副经理送给你的，那你要不要解释解释他为什么送给你？我也不知道他为什么会送给我。苏夏不是在天泽集团工作吗？那可是金海最大的公司。说不定是他谈生意的时候认识的人脉。我也这么觉得。苏夏只是天泽集团下面的一个小职员，而且他刚刚入职，怎么可能认识盛和的副经理？副经理，你总算来了。真是对不住大家，今天对不起，对不起，今天居然闹出这样大的乌龙。要是被我们向总知道了，我这副经理的位置恐怕要坐不稳了。这还惊动了盛和的副经理，咱们这普通人哪见过这个阵仗啊？看来秀秀和苏夏还真不是一般人。既然副经理都来了
，那你就说说这酒到底送给谁的？很抱歉，真的是耽误大家时间了。这酒是天泽集团总裁专门送给苏夏小姐的。哎呦，这可是有价无市的白马葡萄酒啊！要不是因为顾总身份尊贵，我们酒店一般是不会拿藏酒来招待客人。那就更奇怪了，你口中所说的天泽集团总裁顾明泽，那可是我男朋友啊！什么？您，您是顾总的女朋友？秀秀的男朋友居然是顾明泽，靠山也太大了吧！还好我早就巴结上了苏秀秀，有了顾家这个人脉，我也要过上好日子。我男朋友居然送给你这么昂贵的葡萄酒，苏夏，你难道不应该给我一个解释吗？顾明泽是，是你男朋友？没错，我和他早就在一起了，并且，他非常爱我。一直没有告诉你，是怕你有压力。不过我万万没想到，你居然是这种人，连闺蜜的男朋友你都勾引。我没有。如果秀秀很早便和顾明泽在一起了，那我跟他在紫金酒店的那晚，这也太荒唐了。你没有？哼，那明泽为何要送你这么贵的酒？而且。明泽就要跟我求婚了，我不相信他会做出什么背叛我的事情，所以我完全有理由怀疑，是你在公司勾引他。苏夏真是太不要脸了，居然当小三！一开始我还觉得秀秀做的挺过分的，没想到原来苏夏是破坏人家家庭。我要是秀秀，早就给他几巴掌了。读书的那会儿，谁能看出来这儿啊？当时感觉他还挺善良，果然知人知面不知心啊。苏夏。你怎么做出这么没有道德的事情？我真是对你太失望了。不是的，我没有。明泽，你是来找我的吗？你们两个认识啊？到底怎么回事？顾总，我之前和秀秀是同一所孤儿院出来的。从孤儿院出来以后就是啊，我和苏夏都是孤儿，从小相依为命。我早就将他视作我唯一的亲人，可是我没有想到，他居然勾引你，还在同学会上大言不惭，说我，说我处处不如他。苏笑笑，我没有，你现在满嘴谎言，你什么时候变成这样了？明明是你不顾及姐妹情谊，勾引我男朋友，我都跟你说了，我男朋友是明泽。你却还……那天晚上的事情我都知道了，苏夏，你敢对天发誓，你和我的男朋友没有任何亲密接触吗？那晚在车上的事，被他看到了。那晚我和顾总在紫金酒店的事，秀秀知道了。苏夏，你也太不要脸了！虽然顾总是一等一的人物，喜欢他的人如同过江之鲫。但是他有女朋友，而且女朋友还是你的闺蜜，你却还要插足进来，真是道德败坏！我最痛恨小三了，没想到我居然有一个知三当三的同学，真是晦气！苏夏，算我求你了，不要再缠着明泽了，他现在是我唯一的依靠。从小你总是喜欢抢我的东西，难道现在也要抢我的男朋友吗？我求求你了，我我给你跪下。怎么了？我没事，多谢顾总关心。刚刚苏夏就在干呕，难不成是怀孕了？秀秀，我真的不知道顾总是你的男朋友。那晚的事真的只是个意外。我本想把这件事情隐瞒下来，但我没想到你已经知道了。对不起，我并不想伤害你。既然那天晚上你这么清楚，那又为什么装作不知道呢？天啊，苏夏这是变相承认了吗？他难道真的是小三儿？我怎么教出这么没有出息的学生？真是师门不幸啊！苏夏，我真是错看你了。哼，我早就说了，苏夏根本就不是什么好东西。够了，明泽，那晚的事情我可以不提，但是难道你要为了苏夏，连我们的孩子都不要了吗？你说什么？
，明泽，我怀孕了，今天刚刚查出来的，原本想着找个机会告诉你，好给你个惊喜，可现在事情发展成这样，我不得不说了，苏夏，从小你什么都要跟我争，跟我抢，难道这一次当着所有老同学的面，你要抢走我的男朋友吗？你想让我的孩子一出生就没有爸爸吗？你一定要这么狠心吗？我真的没，顾总，顾总。紫金酒店那天晚上的监控录像已经发过来了，顾总，顾总，你一个小时以后还有会议要开，要不你先，顾总，苏相，你到底在紧张什么？没什么，监控一旦曝光，我的人生就彻底毁了。为什么只有第二天，我从酒店出来的画面，第一天晚上的呢？难道就只有你们能想到查监控吗？我怎么可能留下这个？这监控里包含我们顾总的隐私，记得剪辑干净点。这个卡里有二十万，归你了。记住，我们顾总身份尊贵。眼中揉不得半点沙子。如果有些不应该让旁人知道的事情流了出来，我想后果你应该清楚。昨天的确有个女人进了顾总的房间。知道知道，我一定会将监控的内容处理的天衣无缝，不会影响到顾总名声的。顾明泽，没了监控，这辈子你休想知道那晚跟你发生关系的人是谁。顾总。酒店的监控，它的内容存储是有时限的，前两个月的都已经被清理了。那天晚上的刚好没有存上。顾明泽是秀秀的男朋友，如果那晚的事情被爆出来，对谁都不会有好处。既然监控已经不存在了，那就让它彻底成为秘密吧。我不是小三，我没有插足过别人的感情，我行得端，我坐得正。秀秀，我从来都没有伤害过你，以前没有，以后也不会。各位，我还有事，我就先走了。老天，大地呀、啊，这是什么狗血剧情？我喝多了以后睡了我上司。然后我上次是我闺蜜的男朋友，我明天怎么去公司？喂，喂，顾总，我生病了，我想请几天假。具体多少天？什么时候回来继续工作？两天，两天就够了。那你好好休息吧。呃，谢谢，谢谢顾总。哦，悲伤的大哭，人就连请假都要瞻前顾后的。最近怎么总是犯恶心？难不成我怀孕了？没事，这只是我的工作，是尴尬的。我去，我到。哎，苏秘书，你在这儿干嘛？陈特助，有件事情呢，我想麻烦你帮个忙。这个是顾总要我整理好的资料，我已经整理好了，你可以帮我进去送给他。没问题。嗯。不过苏秘书。嗯有些工作呢，还是需要你当面和顾总对接。我把文件送进去，这中间有什么岔子，咱俩都得吃不了兜着走。嗯，你说的对，那还是我自己去送吧。麻烦你了，陈特助。顾总，这是审理好的文件，您过目。放桌上吧。感冒好点了吗？我好多了，多谢顾总关心。那您先忙，我继续出去工作了。
So. <笑>夏夏，你又去厕所吐了吗？嗯。但也吐不出来什么东西，就是犯恶心，可能是吃坏东西了吧。我等会儿下班了去药店拿点药吧。你吃个橘子压压吧，但这橘子有点酸，不知道能不能吃酸的。没事儿，我最近刚好想吃酸的。谢谢啦，夏夏，你这又想吐又想吃酸的，不会怀孕了吧？不可能，我还没有呢。可能吧，就是夏夏还没男朋友呢，这事可不能瞎说。哎呀，我开玩笑的嘛。不过夏夏，你可要好好检查哦，肠胃上的毛病得重视。嗯，啊，我知道了，谢了。那你们继续忙。不会的，就那一次，怎么会那么巧？医生。哎，苏小姐是吧？苏小姐，恭喜你。你怀孕了？什么？我我怀孕了？这报告单可不会骗人，上面显示已经八周了。老天爷，你非要跟我开这么大一个玩笑吗？好，谢谢医生。林泽，林泽有自己的孩子。顾总，这是陪秀秀来产检的吧？他们的感情那么好，我又有什么理由生下这个孩子呢？那个人看着怎么这么像苏夏？他来妇产科干嘛？明泽，你公司事情多，接下来的检查我自己做就可以了，我就不耽搁你的时间了。行，有事电话联系。医生，我我打算打掉这个孩子。可是苏小姐，报告上显示你的子宫壁比一般人薄，如果打掉这个孩子，恐怕以后不能怀孕了。什么？你还是考虑清楚。而且投胎就打掉的话，还会亏损你的身体。作为医生的角度出发，我建议你还是留下这个孩子。我知道了。谢谢医生。或许这就是天意吧，宝宝，对不起，妈妈还是自私的选择留下了你。医生，刚刚出去的那个是我朋友苏夏，我想问一下，她是怀孕了吗？不好意思。我们医院不能透露病人的情况。医生，我那朋友是未婚先孕，我怕他做出什么出格的事情。您作为医生，总不能放任病人胡来吧？你说的对，她是怀上了，你就劝她好好养胎吧。苏夏，你居然真的怀孕了，我绝不可能让你生下这个孩子。啊！不要以为那晚上的事就可以就此翻篇。但没想到，天怀孕了，这下更不能再天泽待了，这不越发的跟顾明泽纠缠不清了吗？我算算啊，我现在手里还有几万块钱的存款，应该够我再周转一段时间了。不过，我离开天泽以后。应该再也找不到这么高薪资的工作了吧？况且，宝宝生下来也是一笔很大的开销。如果不辞职，想啥呢，苏夏？顾明泽可是苏秀秀的男朋友。哎，算了，找找新工作吧。
感谢您的投递，但您与本岗位的任职要求不符，祝您早日找到心仪的工作。本岗位已招满，您的各项条件都很优秀，不过我司需要身体健全的正常人。嗯，现在找工作怎么这么难？怎么，想换新工作？是不满意现在的薪资，还是觉得工作太累了？反正迟早都是要辞职的，还不如现在就走。顾总，我想辞职。当初是你亲口应下总秘这个职务，怎么你现在遇到挫折就想临阵脱逃？如果你现在辞职，我找不到合适的总秘，公司的损失由谁来承担？我知道了，顾总。您放心，在没有合适的总秘之前，我是不会走的。最好如此。顾明泽，我有不得不离开的理由。趁我现在还没有陷得太深，尽早出身才是明智的选择。苏秘书，我听顾总说你要辞职啊。对不起，陈特助，是不是给你们添麻烦了？没有，没有，没有。如果说薪资问题。他涨到十万怎么样？顾总向来对总秘的要求非常高，你又是待在顾总身边时间最长的一个秘书，你走了实在是可惜。不是薪资的原因，谢谢你啊，陈特助。只不过我现在有更重要的事情去做。那行吧，那我就先回去了，你也早点回去吧。想换新工作，顾顾总，是不满意现在的薪资，还是觉得工作太累啊？顾总，我想辞职。明泽，我听说你最近有点失眠，热牛奶助眠，我就给你热了一杯。不用了，回去吧。可是我们的孩子也想要爸爸每晚陪着呀。为什么你的香水跟那晚不一样？我只是换了款香水，要是你不喜欢，我换回来就。我不关心你用什么香水。明泽，即便现在我们有了孩子，你还是不肯接纳我们。不要拿孩子要挟我，出去！以后不允许你擅自进入我的卧室里。可我是你未来的妻子呀，难道你要一辈子拒我于？够了，出去！顾家未来的继承人只能从我肚子里出来。顾明泽，苏夏。这是你们逼我的。哎，艾米，我听说你前段时间在为孩子上幼儿园的事儿担心呢。哎，是啊，我不想让他输在起跑线上嘛。其他的孩子都进了国际幼儿园，我也想让他进。有孩子真麻烦，且不说要为了他的各种事情担心，嗯、最重要的是身材还会走样。算了算了，美丽最重要。哎，你喝的不会又是减肥茶吧？你得少喝点喝多了拉肚子。宝宝。如果妈妈把你生下来，你会怪我吗？苏小姐，您这是什么意思啊？让你们公司的苏夏把这个吃下，这卡里的二十万就都是你的了。哎，小姐，违法犯罪的事儿我可不敢做。再说了。我跟苏夏无冤无仇，我怎么能害她呢？这只是让她拉肚子的泻药而已，最多让她出个丑，不会死人的。哦，对了，你不是想让你的孩子进国际幼儿园吗？我可以帮你啊。这，真的吗？您跟苏夏是有什么仇吗？您为什么要整她呀？她抢了我的男朋友。好啦，事成以后，我自然会让你的孩子进入国际幼儿园的。苏夏，等我打掉你的孩子
，你就再也威胁不到我的地位了。我一定会看着他喝下去的，你慢走。这个苏夏平时看着也不像是会抢别人男朋友的人啊，真是知人知面不知心呢、啊。苏夏，要怪，就怪你抢了别人的男朋友，我这也算是替天行道了。嗯，夏夏马上要开会了，赶紧准备好资料过来吧。好了，马上就来。这水味道怎么怪怪的呀？这是会上所需要的资料，顾总，你要的文件。嗯，坐。之前开会，夏夏不是一直坐在顾总旁边的吗？今天怎么离得那么远？嘘，老板的事少打听，不想要工作了。先从企划部开始，你们今天的方案。自己觉得可行吗？怎么感觉顾总突然变严肃了呀？错觉吧，顾总不一直都挺……夏夏，你怎么了？没事。夏夏，你流血了！我名字，救救我的孩子！你们先下去吧。你不是说那只是会让人拉肚子的泻药吗？为什么苏夏会流那么多血？那就是他体质太差了，那跟我有什么关系啊？你骗我，那根本就不是泻药。要是你下的，跟我可没关系。苏夏，你的孩子没了。就再也挡不了我的荣华富贵路了。苏夏，你撑着点，苏夏，一定不能让他有事。放心吧，顾总，我们一定会全力救治的。医生，他怎么了？放心吧，顾总，孩子保住了。不过他吃了堕胎药，现在大人和小孩的情况都不太好，就养两天再观察。他怀孕了？对的，这次要不是送来的及时，恐怕孩子保不住了。行，我知道了。那个该死的女人，居然给我拿的是堕胎药，这不是想让我坐牢吗？我没想害苏夏的，不行，我要去讨个说法。孩子没事，对不起啊，顾总。苏秘书，你这孩子是谁的？我，当然是我男朋友的了。你什么时候交的男朋友？我很早就有男朋友了，顾总，是有什么问题吗？不需要向公司报备吧。未婚先孕，他是谁？值得你这么做？哪有什么值不值得的？我既然怀了他的孩子，那我肯定要对他负责的。至于我男朋友是谁，顾总，这件事应该跟你没有关系吧？你的男朋友是谁，的确跟我没有任何关系。但你在上班时间吃堕胎药，差点流产，就跟我有关系了。
，既然你要对这孩子负责，就别乱吃东西。我怎么可能吃堕胎？是有人在我水杯里下了药，我要去公司查监控，我要看看到底是谁害了我孩子。等等，既然他明目张胆的到办公室里下药，那他肯定提前对监控做了手脚。你放心，这件事儿我会查清楚的。太过分了！你竟然让我给苏夏夏堕胎药，饭可以乱吃，话可不能乱说呀！我根本就没有见过你，你想录音套话算计我？你还嫩了点！你这个女人好歹毒的心思！当初我就不应该听信你的话。要不是顾总将苏夏送进了最顶尖的私人医院，加上送的及时，我真的要被你害坐牢了。什么？你是说苏夏的孩子保住了？没错，苏夏的孩子不仅保住了，而且母子还非常健康。你这个恶毒的女人想使坏，没门儿！苏夏。跟你肚子里的贱种还真是命大，苏夏，你跟你肚子里的贱种都不应该存在。他情况怎么样了？顾总，苏小姐各项情况都很稳定，治疗用的一些药物都要用最好的。好的，顾总。你怎么来了？你男朋友呢？顾总，嗯，你怎么来了？你男朋友呢？你都住院了，他也不来照顾你，他也真是不负责任啊！你还要为他生小孩？我男朋友他比较忙。苏秘书，你还真是善解人意，你就这么喜欢那个男人？顾总，这是我的私事，跟您没关系吧？你以为我是关心你这些事情吗？我只关心你会不会耽误工作。顾总，我不会耽搁工作的，您请回吧。成果，安排一个可靠的人来医院守着。苏夏，你明知道我跟顾明泽在一起了，却还敢勾引他，你真不要脸！最近顾先生失眠有点严重，我才让你准备了热牛奶，你看着他喝完了。是的，夫人。好，你下去吧。顾明泽，既然你不肯跟我睡，那我只能用点手段。忘记我跟你说过的话了吗？出去！明泽，你为什么总是对我这么冷淡？你对苏夏可不是这样的呀。你替他做什么？明泽，苏夏怀孕的事情我已经知道了，她的私生活一向混乱，肚子里也不知道究竟怀的是谁的种。苏夏是你的闺蜜，她在忙碌的时候还想着帮你买助听器。你是这么背后说她的吗？我说的都是事实，你为什么不相信我呢？我从小跟苏夏一起长大，她是什么样的人，我最清楚。当初就是因为她经常带不三不四的人回来，所以我才搬出去住的。哦、啊，对了，她最会迷惑人了，你可千万不要被她欺骗了呀。他能随随便便的跟陌生人上床怀孕，这难道还不能说明问题吗？闭嘴！我不会再相信你的话了。你迟早会知道他是什么样的人。药性上来了，顾明子，我就不信在药物的驱使下，你还能忍着不和我发生关系。明泽，你怎么了？出去！明泽，你看起来很难受，你到底是怎么了？
也许我可以帮你。牛奶，你在里面放了什么东西？明泽，我也只是想跟你促进一下关系，毕竟我们的宝宝也不希望他的爸爸妈妈关系冷淡吧。苏秀秀，你好大的胆子，竟敢给我下药！明泽，我也没有办法呀，谁叫你总是对我这么冷淡呢？你就不要强忍了。这个时候，只有我能帮你。苏小小，像你这样心急城府重的女人，我不会再碰你的。明泽，顾明泽，你宁愿躲起来，也不愿跟我发生关系吗？苏霞，你这个贱人，都是因为你，在我和顾明泽中间横插一脚进来。既然如此。那就别怪我下死手了。男朋友呢？你都住院了，他也不来照顾你，他也真是不负责任。你还要为他生小孩？我男朋友他比较忙。苏香，究竟是怎样的男人，能让你对他死心塌地？我已经调查了那天出入办公室的所有员工，包括他们近期出入的场所以及账户情况，只有一个人有嫌疑。谁？艾米。这是他的账户情况。在苏秘书出事前一天，他的账户上凭空多出了二十万块钱。据我了解，最近这段时间，他一直在为自己的女儿进入国际幼儿园四处奔走。就这几天，成功入学了。那他现在在哪儿？他就在公司。我把他叫过来。等等。再去帮我买一些适合孕妇吃的补品。啊，明白了，顾总。快点去，我现在就去。这是给苏秀秀小姐准备的吗？我们是来给苏夏小姐换药的。进去吧。今天这么早就来换药了，秀秀，你们来干什么？咱俩好歹也是从小一起长大的交情，你都差点流产了，我当然要来看望看望你、啊。我，我没事了，没事。可是你肚子里的贱种还在，这对我来说可是大事。你这是什么意思，苏夏？你别跟我装傻，我知道所有的事情。你肚子里怀的是顾明泽的孩子，你难道想偷偷瞒着我把这个孩子生下来吗？秀秀，我没想伤害你和顾明泽的感情，我这还够了。我不想再听你狡辩。还有什么未说完的话，就留着到了地狱跟你的孩子说去。不要。不要伤害我的孩子，想想啊！苏夏，人为财死，鸟为食亡，这一切都是你咎由自取。这什么情况、啊？那天苏夏开会的时候突然流血，听说有人给她水杯里下了多胎药。什么？苏夏，顾总，顾总。我什么都不知道，苏苏夏的事儿跟我也没有关系。没关系，苏夏出事的前一天，你账户里突然多出二十万出来，你女儿也在近期进了国际幼儿园，这都只是巧合吗？顾总，那笔钱是还在狡辩。若想人不知，除非己莫为。你真觉得自己做的天衣无缝吗？你现在坦白的话，还有周旋的余地。你应该也非常清楚，天泽的律师团队在业内的地位吧？顾总。都是别人指使我的。当时他骗我说那是泻药，我信以为真，我根本就不知道那是堕胎药、啊。谁指使你的？苏夏小姐的情况恶化，快去请医生来。好，我马上去。赶紧送她离开，带走。苏小姐，那当时他说。苏夏抢了她男朋友，要给她一点教训。顾总，我本意并不想伤害苏夏的，毕竟这是人命关天的事儿，我怎么可能会犯糊涂呢？她叫什么名字
，他没跟我说他叫什么名字。对了，我看到过他两只耳朵上都带着助听器，应该是残疾人。只要你们调查一下苏夏身边的人，一定可以调查出来的。苏秀秀，没想到是你在背后搞鬼，去把苏秀秀给我叫过来。哟，醒了，苏小小，你这是在犯法！你不要执迷不悟了，执迷不悟，我只是为自己争取更好的生活而已，我有什么错？可是你偏偏跟我作对，不仅成为了顾明泽的总秘，还怀上了他的孩子。苏夏，你和你的孩子都该死。小小，我答应你，只要你放我走。我再也不回金海了，好不好？你当我是傻子吗？只要你肚子里的孩子还在，对我就是威胁。我好不容易才拥有了今天，怎么可能会让你和你的孩子挡了我的路？你和男人乱搞，未婚先孕，因为觉得太丢人，所以来私人诊所做人流，结果因为个人体质太差，母子都没了性命。<笑>苏夏，你觉得我用这个理由搪塞顾明泽好不好呀？<笑>我这才出差几天呀，你们就开始在总裁办公室门口听八卦了？你姐，赶紧来吃瓜！艾米差点害死了苏夏。什么？按照正常流程处理，同时昭告业内，以后不许再用这个女人。顾总，求你再给我一次机会吧。顾总。还是没联系上苏秀秀，我已经派人去找了。备车，去医院。顾总，你是要去医院看夏夏吗？我能不能一起去啊？整个医院都找过了，就是没看见苏夏小姐，还是给陈特助打个电话吧。快快快快快！夏夏一直都对我特别好，之前我女儿发烧，我抽不开身，就是她代替我去跟周总谈项目的。这几天我又一直在出差，都还没来得及好好感谢她，结果现在还出了这样子的事情。周氏的项目是苏夏谈下来的。对啊，我记得清清楚楚，就是三月十号的那天晚上，我本来和周总约了是在紫金酒店见面，结果临时有事，我就让苏夏去了。三月十号，苏夏在紫金酒店。周总是业界出了名的能喝，苏夏那晚喝了不少酒，所以当天晚上就是住在酒店的。那晚是苏夏。本来我还说回来以后给她介绍个男朋友呢，没想到现在发生了这样子的事情。苏夏现在没有男朋友。对呀、啊，苏夏自从进入天泽集团，就是我一直在带她，我跟她关系特别要好。之前我还专门问过她有没有男朋友，她说没有啊。医生说苏夏已经怀有两个月身孕，时间正好可以对上，所以苏夏肚子里的孩子是我的。喂，你说什么？这怎么了，顾总？刚刚保镖打电话说苏夏不见了。什么？不是让他好好看着吗？陈果，立刻去查苏秀秀的位置。顾总，您是怀疑苏秀秀绑架了苏秘书？那天晚上和我待在一起的人是苏夏。苏秀秀既然想要取而代之，那她对苏夏下手的可能性是最大的。小夏，现在回头还来得及，你不要一错再错下去。难道你要为了这虚无缥缈的未来，赌上你自己整个人的人生吗？闭嘴！我走的是一条康庄大道，苏夏，你从未享受过顾家的一切，你当然不会理解我。如果有一天你走上了我的境地，你未必不会做出和我相同的选择。没有人不喜欢安逸的生活，但我绝对不会拿别人的性命作为改变自己命运的垫脚石。虚伪，你休想说服我！哼，医生已经做好了堕胎手术的准备，苏夏。你自求多福吧，福吧。小夏，苏夏，你千万不要有事。顾总，查到了，苏秘书在半个小时之前进入了郊区的一家三流诊所。马上赶过去。苏苏小姐，我已经准备好了。不行，不行！记住，手法做的高明些，不要让别人看出纰漏。事成之后，我会安排你们一家去国外，一辈子吃喝不愁。
不是水小姐，我一定会全力做好手术。你身为医生，难道也要助纣为虐吗？谁让水小姐开的价那么高呢？放心，明年的这个时候，我一定记得给你和你孩子烧两炷香。顾总，地址显示就在这儿。苏夏，可惜你看不到我跟顾明泽结婚的那天了。走，你们两个去那边找。明泽，你怎么来了？苏夏在哪儿？明泽，苏夏她怀了野男人的孩子，是她求着我来陪她打掉孩子的。我，明泽。我快呼吸不上来了，你这是做什么呀？还想撒谎？我都知道真相了。顾总，一楼检查了，没有。去楼上。顾总，这儿。明泽，这一切都是苏夏咎由自取，跟我没关系啊。滚！把门打开。苏夏呢？妈妈，妈妈不会让你有事的。苏秀秀，顾明泽，我不会再假活在你们中间了。妈妈不会再让你陷于今天这样的险地了，宝宝，妈妈现在就带你离开。顾总，苏秘书应该是顺着这个窗帘爬下去了。明子，我们在一起生活了那么久，难道你对我一点感情都没有吗？如果苏夏出现一点差池，你下半辈子也别想好过。顾明子，如果我不好过，你也休想找到苏夏。就算你知道了真相又如何？苏夏到现在还以为他是插足我们感情的小三儿呢。他好不容易逃走，你以为他还能让你找到他吗？顾总，查到了，苏秘书买了半个小时之后当江州的票。去机场，把这个女人给我看住。苏夏，你可要跑快点儿啊！我没得到的一切，你也休想得到。宝宝，我们终于安全了。嗯嗯嗯、顾明泽，我们之间从那晚开始就注定是个错误，这场闹剧也该结束了。再见了，顾明泽。还是没有找到吗？没有。那天我们派了很多人手在江州机场附近，但是一直没有看到苏秘书的身影。我猜测，他并没有上飞机。没有就继续查。对了，那女人怎么样了？她还在牢里。过得并不好，嗯，他还一直嚷嚷着要见你。顾先生，顾先生，你让我出去吧，这个地方根本就不是人待的，我的助听器也被人弄坏了一个，我再也受不了这个鬼地方了。当你迫害苏夏时，你应该就想过今天这个结果。不过，如果你愿意将功抵过。我可以让你在里面好过一些。我愿意，我愿意，顾先生，我真的知道错了。我问你，苏夏有没有想去哪儿，或想做什么？啊，他小时候说过，想开一间饭店。顾先生，顾先生，顾先生。根据他说的线索，收集饭店的资料。是顾总，顾总。
，真的要关照苏秋秋吗？不用了，他不配。天天，妈妈要出去工作了，只能让你在这个小隔间里睡觉。你会不会怪妈妈呀？妈妈这么辛苦，都是为了养我，跟我读书。那天天，你一个人在这小隔间里睡觉，会不会害怕呀？有妈妈送我的月衣小夜灯陪着我，我才不怕呢。我们天天真是一个勇敢的小男子汉，睡吧。好，您的餐好了，祝您用餐愉快。妈妈，我幼儿园的作业我都写完了、啊，可以出去玩了吗？当然可以出去玩啊，不过不要跑太远，不要让妈妈担心，好吗？嗯嗯，去吧顾总，这条商业街的所有商务信息都在这。顾总，这些年你投资了不少的商业街生意，你是不是想通过这个方式来找到苏秘书啊？虽然这无异于大海捞针，但我相信我会有一天和苏家重逢的。我去附近逛逛，等一下结束的时候打电话给你。顾总对苏秘书还真是一往情深啊，这些年。也不知道苏秘书带着孩子究竟去哪儿了。你为什么推我？因为我要玩呀！来来来来来来，滚一边去！你插队还推了我，你要给我道歉！苏天天，大家都说你有娘生没爹教，你根本就不配在这玩。你妈跟野男人生了你，你就是一个野种！不许你这么说我妈妈！嗯。妈妈，有人欺负我！小宝，快起来，快快快，没事吧？啊？哎，又是你小子，居然敢欺负我的宝贝儿子，不想在这条街上混了是吧？是他先骂我妈妈的，骂你两句怎么了？我儿子说的那是事实，你妈就是个狐狸精，我、哦、自己没男人，就臭不要脸勾引别人老公，我呸！我老公可是管理这条街所有铺子的高层，欺负我宝贝，小心下个季度不把房子租给你妈了。糟了，是不是给妈妈闯祸了？怕了吧？如果不想给你妈惹上麻烦，就赶紧跪下给我儿子磕头道歉。妈妈说：“男儿膝下有黄金，我才不会给你们下跪呢。”果然跟你那下贱的妈一样哈！我倒要看看你的膝盖有多金贵。当着你儿子的面欺负孩子，你还真是会给自己儿子树立榜样。为什么感觉这个叔叔这么亲切呢？你谁？干嘛帮他说话？你不会是他妈情人吧？你不会说话就给我闭嘴！让你妈准备着长租金吧。谢谢叔叔，不过我好像又给妈妈闯祸了。这孩子的眉眼怎么这么像苏夏？小朋友，你妈妈叫什么名字？你爸爸在哪儿？我妈妈说：“爸爸已经死了，我妈妈教。”顾总，苏秘书有消息了。我在建设路一段，过来接我。我现在立刻过去。小朋友，你叫什么名字？我叫天天。那你住哪儿？我送你回去。不用了，叔叔，您忙去吧。我家就在对面，可以自己回去。好。这个是叔叔的名片。以后要是有人欺负你的话，给叔叔打电话。好，谢谢叔叔。叔叔先走了。顾总，要是爸爸没有死，是不是也会像这个叔叔一样保护我呢？天天，天天，你在跟谁招手呢？我刚刚结交了一个大朋友，他还给我了名片呢。真的吗？我们天天真厉害，都结交到大朋友了。只不过天天。因为没有爸爸的原因，所以不能跟小朋友一起玩。天天会怪妈妈吗？不怪你，你是个这个世界上最好的妈妈。走吧，天天，你回家吧。顾总，都是我的错，没有核查清楚。
把同名同姓的饭店老板娘当成了苏秘书，太让你失望了。你急于调查，只要有一分的可能性，都不要放过机会。好的，顾总。苏少。不好意思啊，饭店已经打烊了。哟，苏老板今天挣了这么多钱啊！嘿嘿嘿，你居然买了这么好的大礼灯啊！我都舍不得给我儿子买。强哥，你怎么来了？哎，这不是马上就要续签下个季度的租赁合同了吗？我就是过来跟你聊一聊租金的事儿。强哥，那租金还跟之前一样呗？哎，租金涨不涨，当然是要看你的态度了啊！强哥，我不明白你的意思。苏夏，你要是跟了我，这房租我给你免半年的，这条件不错吧？强哥，这间铺子只是由你管理，但所有权并不是你，我会按照合同上写的交付租金的。这租金涨不涨，还不是我一句话的事情，你这点道理都不明白。不许你是这么欺负我妈妈！哎，苏夏。你看天天还那么小，你一个人拉扯他也不容易。以后你就别那么要强了啊！你的强来了啊！强哥，你有妻子也有孩子，你说这句话不合适吧？哎，你不说我不说，又有谁知道呢？我有能力自己抚养天天，况且我已经有男朋友了。什么？你有男朋友了？既然如此，那你就准备好涨租金吧，从下个月开始，每个月。比之前多两万块，后天我就要看到钱，否则我就把你这铺子租给别人。多两万？我们之前签合同的时候就说过，就算涨租金也不会超过五千块。你现在一开口就是两万，你这不狮子大开口吗？哎，你是不知道啊，有个大人物买了这不少的铺子，准备投资建设这条商业街，之后这儿的生意肯定会越来越好。我涨你点租金怎么了啊？你不愿意租，还有一大把的人。我提醒你，识时务者为俊杰。你最好想清楚该如何选择。哼！妈妈，都怪我，如果白天我让他儿子插队玩滑梯，说不定他们就不会来找你的麻烦。儿子又欺负你了，妈找他去。那个叔叔已经帮我教训过他们了。妈妈，要不说我给你找个男朋友吧，这样子他们就不会欺负你了。天天。妈妈刚刚跟强哥说的话都是妈妈的托词，妈妈没想找男朋友。可是，好啦，没什么可是的啦，妈妈能解决这个事情的好吗？玩去吧。实在不行的话，恐怕就要换一家铺子了。那个叔叔人又好，长得又帅，最适合给我妈妈当男朋友了。嗯嗯、喂，叔叔，你还记得我吗？天天，白天见过，叔叔当然记得。叔叔，你有没有女朋友啊？我还在找我女朋友呢。那太好了，我已经帮你找到了。我妈妈人美心善，还单身哦。要不要跟我妈妈见个面呀？天天，你妈妈知道你在跟我讲电话吗？不知道，妈妈不想让我担心。可管理店铺的那个叔叔不是好人，我不想让妈妈受到伤害。你们家铺子是在建设路一段是吧？对呀。好的，叔叔知道了。后天他就要来收租金了，叔叔你会来吗？你放心，叔叔不会让他欺负你的。陈果，建设街铺子收购的事情落实的怎么样了？明天准备签合同。这个项目的负责人刘经理还想邀请您参加后天的巡店，需要我退掉吗？不必，我要到场巡店。天天，把背挺直了，要是近视了怎么办呀？妈妈，你给我买了越野大陆的，有他在，我是不会近视的。我在小美家玩的时候，他家的针照着眼睛可疼了。因为他是自然光呀，就算学习了很久，眼睛也不会疼。当年我还给你把，好了，学习了。
。哎呀，属下这么早就起来干活了啊？<笑>哪像我们家那个母老虎啊？嗯、呃，之前我跟你说的那个事情，考虑的怎么样了？强哥，这商业街涨租金我能理解，但这两万块钱太贵了，我们能不能再商量一下？好，好，好，能商量啊。<笑>今天晚上在房间里面等我，我们在床上慢慢的商量啊。哎，老婆，你你怎么来了？待会儿再找你算账，总算逮着你了，你这个贱人，果然在背后勾引我老公。你把话给我说清楚，我什么时候勾引你老公了？大家伙儿评评理呀、啊！这个女人租了我老公管理的铺子，平常就对我老公眉来眼去的，如今为了不付租金，竟然敢爬我老公的床，这就是证据。我为了一点钱啊，连底线都不要，真不要脸！亏我还觉得他家的饭菜好吃呢，连爬床这种事情都做得出来，这种人良心不干净，做出来的饭菜又能干净到哪儿去、啊？我去你们这家说我妈妈！哎呦，你连你爸爸是谁你都不知道，这么维护这个女人？哎，你不会是给人当了小三儿，偷偷生下的苏甜甜吧？你不会是给人当了小三儿，偷偷生下的苏甜甜吧？苏夏，算我求你了，不要再缠着明泽了。他现在是我唯一的依靠。从小你总是喜欢抢我的东西，难道现在也要抢我的男朋友吗？我求求你了，我我给你跪下！你果然是小三生的野种！胡说，不许你胡说！甜甜，甜甜，你怎么样？你没事吧？妈妈，我没事儿。我告诉你，天天是我的底线。今天就算这铺子我不租了，你们也不能伤害他一下。你这个贱人竟然敢打我！你犯什么了？你老公都被欺负了，还不帮忙啊？你这个不识好歹的女人，刚才你还想强塞房卡给我，现在你竟然动手打我的老婆！我看你是不想在这继续做生意了吧？这房卡明明是你自己拿给我的，你少在这诬陷我！我呸！我老公好歹是商铺的管理人员，而你不仅带了个拖油瓶，自己还是个诱饵失踪的残疾，他怎么会看上你这样的破鞋？在你眼里，这男人是个宝；在我眼里，只不过是一个丑陋嘴脸的油腻男罢了。你，你个贱人，你也不看看自己是什么货色，就像你那样的，还送给我，我也不会要。妈妈，我保护你。妈妈才看不上你这种丑八怪呢！我爸爸不知道比你帅多少倍嘞！你爸爸现在都不知道在陪哪个女人呢？哎，说不定你爸爸根本不知道你的存在！你把嘴给我放干净点！妈妈，我现在就给爸爸打电话。好、啊，什么时候又给你儿子找了个新爹呀？你。怎么了？你什么时候过来呀？我们已经在路上了。那你要快点哦，我在夏天饭店等你。我这里有好多坏人哦。过去还有多久？路上有点堵，走过这段路也就快了。顾总，您对天天小朋友的事情好像格外伤心啊。要不是苏夏离开了，我们的孩子应该也跟天天一样大了。我们直接去夏天饭店。我爸爸马上就来了，你们等着瞧。天天，你刚才给谁打电话？我朋友，他放心吧，妈妈，他已经答应过我了，他会马上过来。哎呀，像你这样的残废女人，哪能找到什么好男人？我看你就是随便找了个野男人打个电话吧。跟你有什么关系？我们还要开门做生意，请回吧。回什么回？你刚刚打了我一巴掌，这事儿就这么算了？这店铺我就不租给你了。今天之内赶紧给我滚蛋！就算不租了，这租期还没到，你也没有权利赶我们走吧？虽说这些店铺不是我的，但是我也可以决定租给谁。我以前是看你是个残疾，还带着一个小孩，就好心好意的把店铺租给你了。没想到你竟然是个白眼狼，蹬鼻子上脸，还打我老婆。我告诉你，你要是还想在这继续做生意，赶紧跪下来给我老婆道歉。有我老公在，哪有你撒野的地儿？给我道歉吧。哎，虽然是人家老板娘先勾引你男人在先，但是刚刚是你先对人家孩子动的手啊，人家维护孩子有错吗？就是啊，大人的错怎么能怪在孩子身上？而且我看这孩子还挺机灵的
你们何必赶尽杀绝啊？你们懂什么啊？这条街已经被鼎鼎有名的大人物投资了，还收购了所有的铺面。以后这条街一定会越来越好。他交不了租金，滚蛋是理所当然的。大人物是谁啊？青海第一集团天泽集团总裁顾明泽。你刚说是谁？现在知道害怕了？有商业天才顾总坐镇，这儿日后便是寸土寸金，连傻子都知道能赚到大钱。怎么，现在不会想求我把铺子继续租给你吧？顾明泽为什么会这么巧？顾总他应该不会亲自过来吧？你又在打什么鬼主意？哎，你不会想勾引顾总吧？也不掂量掂量你自己几斤几两，竟然敢觊觎顾总那样的男人？哎呀，没错。顾总每天工作繁忙，怎么会来我们这种地方啊？像你这样的女人，恐怕就只有扫大街的能够看得上。闭嘴，扫大街又如何？我们都是在堂堂正正的挣钱，你不会真的找了个扫大街的吧？既然顾明泽收购了这条街的铺子，那我们也没有办法继续待在这儿了。不过还好，他不会过来。这铺子我不租了，跟你们没有关系了。你们请走吧。谁说可以走了啊？之前我把店铺租给你的时候，可不是这个样子啊。你既然现在不租了，但必须给我一笔折旧费。凭什么？我当时租你这铺子的时候，可是什么都没有，这里边所有装修都是我自费完成。况且我对这铺子爱惜的很，你凭什么跟我要折旧费？就凭我负责管理这片店面，你要是不给，今天也别想走。你们在闹什么呀？不会是说出来了吧？你们在闹什么呀？刘经理，您您怎么来了？我要是不来，还不知道你搞出多大动静。哎，刘经理，咱们商业街不是在做建设吗？嗯，我老公也想出一份力，就早早的来巡店了。这个女人拖欠店铺租金啊，刚刚还在这里大放厥词。如果继续留她在这里啊，只会影响咱们商业街的建设和发展。你胡说，明明就是你们恶意涨租金在先。恶意涨租金，怎么有这回事吗？呃，的确，就涨了两万，<笑>不过是区区两万而已，怎么？你都接受不了啊！我告诉你，我这条街的铺面可不租给穷鬼。你要是交不起租金，就给我滚！好好好，你们都是一丘之貉。这铺子我不租了，但这折旧费你也别想让我出。当时租这铺子的时候，合同里可没有这一条。如果不给折旧费，我还怎么在里面捞油水？这可由不得你！我告诉你，我这儿的铺面在退租的时候，都会根据店面情况适当的扣除押金。不过，我看你这个店面的情况，你是一分钱押金都别想退回。我当初租这铺子可押了五万的押金，你们是强盗吗？闭嘴！我可告诉你，一会儿天泽集团的总裁顾总就要亲自过来巡店了。要是让他知道你这事儿啊，别说押金退不了，恐怕在整个金海，你都无法再立足了。嗯。顾明泽他不是不来吗？放肆！竟然敢直呼顾总的名字！是，顾总一般情况下不会亲自来巡店，不过这一次啊，顾总特别看好这个项目，所以啊，今天顾总要亲自过来。不行，我得在顾明泽来之前带天天离开。哎，刘经理，嗯，那那顾总什么时候到？像他这样的大人物，我们应该好好的接待啊，<笑>给他留下一个好的印象啊。<笑>对啊，刘经理。啊这个女人心术不正，刚刚啊，居然打起了勾引顾总的主意。咱们抓紧把她赶出去吧，反正押金在我们这里，谅她也跑不了。就她这种货色，怎么可能入得了顾总的法眼吗？哎，我可跟你们说啊，我前不久刚刚参加了一个上流人士的饭局，我在会上得知啊，顾总早都有心上人了，而且啊，就是为了他，这些年啊，顾总都没有再安排总秘，没有再安排总秘，是担心秀秀吃醋吧？今天我们先走好不好？可是我们还没有等到叔叔呢，他说过要来帮我们的。今天过来，我们改天再联系叔叔好不好？你那个男人也太怂了吧！说好了要过来，结果到现在也没过来。不过也对，哪有一个正常的男人会为了你这么一个残疾人去得罪顾总啊？啊<笑>就是，<笑>你们都是欺负妈妈的坏人。喂、哎，你干什么？天天。做什么？天天天天，你没事吧？天天，顾顾明泽，苏霞，我终于找到你了。苏秘书，叔叔，你终于来了。对不起，我来晚了。哎，又
是你。我说那天怎么处处维护这个小崽子，原来你真的是苏夏的情人啊！长得嘛倒是不错，就是这个眼光呀，忒差了。这种残废你也看得上？不就是个小白脸吗？长得好看，能当饭吃吗？啊！<笑>哎，刘经理，你你这这是做什么？你们两个根本不知道得罪了什么大人物。哎，顾总，他们两个有眼不识泰山，冲撞了你，我回头好好教训他们。不可能，顾总那样高贵显赫的人，怎么会认识苏夏这种残废？他怎么可能是顾总？对呀、啊，刘总，这中间、嗯、肯定有什么误会。我本来想保你们二人，没想到你们一心求死，那以后这个公司你也不想待了。婷婷，他们是不是刚刚欺负你和妈妈了？没错，叔叔。陈果，这两个人从行业里封杀。好的，顾总。呃，顾总，呃，我们错了。您您大人有大量，饶了我们吧。对啊，顾总，我们家里还有小孩呢。要是丢了工作，小孩可怎么办呀？你在欺负他们的时候，有没有想过他自己也一个人抚养小孩？得罪了顾总，又被全行业封杀，他们俩呀，这辈子彻底完喽。不过，像顾总这样的大人物，怎么会认识一个饭店老板的儿子？天天，还有人欺负你们吗？还有他，他不仅骂了妈妈，还让妈妈赔钱。顾总，误会，这都是误会啊！不过这个小孩跟您什么关系啊？叔叔是我前两天认识的朋友，妈妈，你看，叔叔真的来帮我们啊！原来只认识了两天，哼，看来他们跟顾总的关系啊，也不算亲好。顾总，这这就是一个小小的误会，要不我们现在去办公室谈嘛？你怎么可以屈尊在这儿呢？欺负他的时候。你觉得自己还有跟我合作的机会吗，顾总？这这，你跟他们认识才几天啊，我一直都是这儿商铺的管理者，你怎么可能因为一个小孩就就把我给换掉啊，顾总？天泽集团人才济济，换掉你一个人有何不可？更何况，招惹的还是我未来的夫人。什么？呃、未来的夫人？顾明泽不是已经跟秀秀结婚了吗？怎么可能是您的夫人啊？他要是如果有这么厉害的靠山，怎么会起早贪黑的经营一个饭店，还独自一人拉扯苏天天？没错，没有女人会愚蠢到离开顾总您这样的大人。您是不是认错人了？闭嘴！顾总，今天谢谢你帮我跟儿子接我来，我们都很感激你。今天快跟叔叔说再见，叔叔要走了。叔叔，我听儿子说。你在外面传我死了，顾总，你一定是听错了。苏夏，当年苏秀秀对我撒谎，说那晚在紫金酒店的人是她。当我得知这个消息的时候，你已经带着孩子走了。我找你找了五年，难道你还要继续让我等待吗？在紫金酒店以前，你跟秀秀根本就不认识。当然了，苏秘书不对，是夫人。当年您把苏秀秀的助听器遗落在紫金酒店内，这才发生了一系列的误会。顾总把苏秀秀接回去，那也只是出于责任。顾总这些年对您那绝对是真心的，您和天天就原谅顾总吧。成果。谢谢。你真的是我爸爸？对啊，对不起，天天，我现在才找到你，还有妈妈。怪爸爸，那我要罚你，这辈子都不许离开我和妈妈。好，我答应你。苏夏，五年前我晚了一步，你愿意再给我一次机会吗？因为一个误会，我跟顾明泽。分开了五年，好，我答应你。整整五年了，我终于等到今天了。对呀、啊，因为一个误会错过了五年，好在老天有眼，不会错过有情人。我也算是顾总和夫人感情路上的见证人了。请问顾先生，请问你是否愿意娶你面前的苏夏女士成为你的妻子？在今后的日子里，无论是富有还是贫穷，健康还是疾病，直到永远吗？我非常愿意。
，请问苏女士，我从未想过有一天可以和顾明泽步入婚姻的殿堂。是否愿意呢？我也愿意。那今天呢，我们二位新人啊，将交换。婚戒了，那今天的婚戒将会由天天小朋友为爸爸妈妈送上，让我们掌声有请。谢谢宝贝，辛苦了宝贝。爸爸妈妈要很很幸福哟。天天，接下来该干什么了？带爸爸亲妈妈啦。苏香，我爱你。